so you all can hear me good morning everyone and we have uh, this selected parents who are interested in homeschooling and i'll just check uh, if vinita mam is here today and if not she'll be joining us soon so uh, this is a this is a session today we all are taking so that we can be ready and we can understand what it is all about to work on motor skills uh, still uh, still mothers are joining in let us give them a few more minutes okay i have muted all of you so that uh, there can be no disturbance while we are talking and while we are having our session so just let us give few more minutes there are uh, in all 20 people who should join with us okay so uh, let us start talking what is this all about what is this uh, motor skills about and what is the development which uh, which is not taking place when your child is at home every parent is worried and schools are pressuring and giving a pressure on parents and on government also that schools should reopen and every child is missing on the school and there is a lot of loss which is going on and mothers that is really not true you all can educate your own children at home it is very simple to educate and though i own my own school and there are people out there who own school but there are teachers who are truly who truly care for children's development they really want the child to develop and the child to Give her his or her best, and we want you also as a mother कि आप अपना best देंगे अगर अपने बच्चों को तो आप घर पर ही उनको अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे. Now when they go to school, बहुत सारा curriculum होता है जो आप देखते हैं और आपको ये समझ में आता है कि हम लोग A B C D पढ़ा रहे हैं और हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं and then we are going and we are doing a number of things जिससे बच्चा rhymes recite करने लगता है. तो ये डेवलपमेंटल नॉर्म्स हैं जो बहुत सारे चीजों पर हम लोग स्कूल में काम करते हैं और वो सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ एकेडमिक एकेडमिक पर हम नहीं काम करते हैं तो और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकता है और हम सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैंने इन्वाइट करा है आज वनीता मैम को शी ओन शी इज द डायरेक्टर फॉर विद्या भवन प्री स्कूल and uh, she will just demonstrate few things which are going to make you feel ki ha ye sab aap ghar par kar sakte hain and agar aap ye sab cheeze ghar par kar sakte hain to to it, you are making education easy for your child and now uh, i think vinita ma'am is also here with us she'll be joining us soon so till she's on with her camera uh, i welcome you vinita bhabhi i'm so happy aap yahan par ho thank you so much for being here तो सबसे पहले हम सिर्फ बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट की आज तो हम मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मोटर से आपको क्या समझ में आता है मोटर इज मूवमेंट मैं बहुत सिंपल शब्दों में मदर्स को समझाना चाहूंगी वाई सो देट आप इस चीज को याद रखें मोटर इज ऑल अबाउट मूवमेंट डेवलपमेंट छोटा सा बच्चा पैदा होता है तब भी वो मूवमेंट करता है हाथ हिलाता है पैर हिलाता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके मूवमेंट में बारीकियां आ जाती है तो देर आर एन नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो होते हैं और हर एज ग्रुप के बच्चों से देर आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस उनके जो एज ग्रुप के नॉर्म्स हैं कि तीन महीने का बच्चा ये मूवमेंट देना चाहिए या ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए और तीन साल के बच्चे का क्या डेवलपमेंट होना चाहिए बहुत सारा डिफर करता है तो ये बहुत सारी चीजें आती है डेवलपमेंट के अंदर और मोटर डेवलपमेंट के अंदर और हम इसको दो तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं ऊपरी तौर पर एक ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाती है स्किल डेवलपमेंट और फाइन मोटर स्किल्स भी तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि 
तीन महीने का बच्चा है या छह महीने का बच्चा है तो हम लोगों का उससे क्या एक्सपेक्टेशन रहता है या एज अ पेरेंट आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है या आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है तो अगर आपका बच्चा जीरो से थ्री मंथ्स का है तो अपने हाथों को देखेगा और हाथों को मुंह के पास में लेकर आएगा अपने आर्म्स को स्विंग करेगा और बोल पाएगा बोलना भी मोमेंट में ही आता है ठीक है थ्री टू सिक्स मंथ्स का बच्चा टॉयस को पकड़ सकता है वो टॉयस को एक हाथ से दूसरे हाथ पर ट्रांसफर कर पाएगा और चीजों को होल्ड करना सीख जाएगा मैं ये नहीं बोलूंगी उसका ग्रिप बहुत अच्छा होगा बट यस उसके पहले के ग्रिप से ज्यादा बेहतर होगा ये ग्रिप छह से नौ महीने का बच्चा जैसे बॉटल होती है दूध की वो पकड़ने लगता है और अपनी फिंगर्स से थोड़ा बहुत ग्रेस करने लगता है चीजों को स्क्वीज करना चालू कर देता है नौ से बारह महीने का बच्चा अपने आप को खाना खिलाने लगता है वो किताब के पेजेस भी टर्न करने लगता है क्योंकि उसका ये जो फिंगर का डेवलपमेंट है ये फाइन में आ जाता है ये भी डेवलप हो जाता है छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है जैसे कप्स है कंटेनर्स है उनको वो रख सकता है फिर थम और फिंगर से पकड़ कर छोटी चीजें भी वो थोड़ी थोड़ी ग्रिप करना चालू कर देता है और वो अपने प्रेफरेंसेस शो करने लगता है कि उसे क्या चीज में फीलिंग आ रही है और क्या चीज में फीलिंग नहीं आ रही है एक साल से लेकर अठारह महीने तक का बच्चा टावर बना सकता है ब्लॉक से हाथों को ताली बजा सकता है वेव कर सकता है गुड बाय कर सकता है स्कूप कर सकता है और स्क्रेबल भी कर सकता है क्रेन से मतलब आपका बच्चा एक साल से लेकर अठारह महीने में तैयार होता है क्रेन पकड़ने के लिए अठारह महीने से दो साल तक के बच्चे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जैसे रिंग्स लग सकते हैं क्रेन्स को होल्ड कर सकते हैं वो पेंसिल पर भी आ सकते हैं होल्ड करने के लिए और उनका होल्डिंग प्रॉपर होता जाता है किसी बुक के जो पेजेस हैं वो अगर थिन हो जाए दो साल तक तो उसे टर्न कर सकते हैं वो लोग अब अगर मैं फाइन मोटर स्किल की बात करूंगी फाइन मोटर फाइन मोटर स्किल चलिए अभी मैं दो तीन साल की और बात कर लेती हूँ जैसे दो साल का बच्चा होता है वो डोर से खेलने लगता है आपके डोर का नॉब खोलने और बंद करने लगता है बहुत सारी चीजों को जिप अनजिप करने लगता है तीन साल तक के बच्चे सर्कल्स ड्रॉ करने लगते हैं और बड़े बटन्स को खोलने लगते हैं आपके चार साल तक के बच्चे फोक यूज करना सीख जाते हैं और अगर हम और बड़े बच्चों की बात करते हैं जैसे पांच साल तक बच्चा शू लेस टाई करना सीखता है इसे कई बार हम बहुत जल्दी करवाने लग जाते हैं पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मोटर स्किल है वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है इसका जो मेन पर्पज मतलब मेन डेवलपमेंटल पैरामीटर आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो बच्चा जब एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिस करेगा तभी ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं। अब आप ये देखोगे कि ये कहीं से कहीं तक एबीसीडी अन आर अम या रीडिंग से कनेक्टेड नहीं है ये मूवमेंट से कनेक्टेड है फिजिकल डेवलपमेंट भी स्कूल में होता है जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो क्यों ना मदर्स भी ये सब सीखकर घर पे करें अब अगर आपका छह साल का बच्चा है तो वो और क्या कर सकता है वो एक नाइफ भी यूज कर सकता है वो बहुत अच्छे से सीजर्स यूज करना चालू कर देगा तो पेरेंट्स या डॉक्टर्स के पास आप लेकर जाते हैं अगर कोई डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं मोटर डेवलपमेंट में तो डॉक्टर्स ऐसी लिस्ट को रेफर करके आपको बता पाते हैं अब अगर हम लोग फाइन मोटर स्किल्स की भी और बात करें या और गहराई में जाए तो कुछ और भी चीजें जो आप ये फाइन मोटर स्किल्स से और भी चीजें जैसे आपको समझ में आएंगी पांच साल तक का बच्चा एक पैर पे हॉप कर सकता है सीढ़ियों से बहुत अच्छे से ऊपर नीचे चढ़कर चीजों को कैरी भी कर सकता है दोनों हाथों से बॉल पकड़ सकता है अब मैं उल्टा आऊंगी तो चार साल तक का बच्चा स्टेयर्स ऑल्टरनेट वॉक कर सकता है अप स्टेयर डाउन स्टेयर्स करके स्मूथली वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है और स्मूथली कोई बॉल थ्रो करके कैच भी कर सकता है अब आप समझेंगे कि इन सब चीजों में जब डेवलपमेंट होता है तो इट इज नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स उंगलियों का और द मूवमेंट ऑफ लेग्स और हैंड्स सिर्फ ये नहीं आता है हाई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उस चीज को समझू जैसे कोई बॉल फेंक रहा है तो किस स्पीड से आ रही है और मैं उसको कैच कर पाऊं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती हैं तो हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं जिससे उन लोगों के ये जो डेवलपमेंटल नॉर्म्स हैं वो टाइम पर पूरे हों अगर कोई डिले होता है जैसे कई बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं लिख नहीं पाते बच्चा चार साल का हो गया और लिख नहीं रहा है तो टीचर उसको ऑटो स्कूल में करेक्ट करती है कोई सिंपल एक्टिविटी देकर और सिंपल से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी देते हैं ताकि बच्चा समझ लिख पाए अब अगर मैं और बात करूं मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन की तो आप आप खुद सोचेंगे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम स्कूल में काम करते हैं जैसे वॉकिंग है रनिंग है स्टेयर्स है स्विमिंग अगर स्कूल में एक्टिविटी होती है तो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं स्किपिंग है लीपिंग किकिंग रोटेटिंग 
पुल पुश गेट ट्विस्टिंग रोलिंग इन सब के ऊपर हम स्कूल में काम करते हैं आप घर पर भी काम कर सकते हो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ योर चाइल्ड एट होम नॉलेज uh, कहीं से आता नहीं है हम खुद अगर चाहें तो नॉलेज को गेन कर सकते हैं आप बच्चे के साथ में घर पे काम करते हो आप उसको मोटिवेट करते हो बच्चे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है वो सेल्फ एजुकेट हो सकता है सो डोंट डाउट कि अगर ये कोविड एरा है मैं बच्चे को अभी मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ रही हूँ रिसेंटली बानी ऑल्सो शेड शी इज हियर विद अस शी डोंट वॉन्ट टू सेंड हर किड्स टू स्कूल चाहे वो फोर्थ क्लास में हो चाहे फिफ्थ क्लास में चाहे वो नर्सरी में हो शी वॉन्ट्स टू एजुकेट दैम एट होम Now she being a pediatrician, वो टाइम निकाल कर एजुकेट करना चाह रही है तो अगर हम लोगों में से एट्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट लेडीज हाउस वाइफ है तो क्या हम नहीं काम कर सकते हैं बच्चों के साथ में घर पर वी ऑल कैन डू एंड एज ए एजुकेटर आई एश्योर यू की आप थोड़ा सा भी हम लोगों से गाइडेंस लेंगे तो आप अपने कोई से भी एज के बच्चे को घर पर एजुकेट कर पाएंगे चाहे वो तीन साल का हो चाहे वो तेरह साल का हो चाहे वो सिक्सटीन ईयर्स का हो नाउ अभी आज का जो क्लास है इट इज मोर ओवर फॉर द मोटर स्किल क्योंकि हम लोगों का जो फेज है वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का है तो हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों की बातें करते हैं पर अगर आप पर्सनली कनेक्ट होंगे तो मैं आपको बड़े बच्चों के लिए भी गाइड कर सकती हूँ एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री सो दैट आप अच्छे लोगों से सीख पाए क्योंकि आप सब लोग क्रीम पेरेंट्स है मेरे साथ में आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मोर स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स सो दैट उन लोगों के अलग अलग नॉलेज आप लोगों को मिले अभी विनीता मैम को विनीता घाटगे मैम को इस क्लास में इसलिए बुलाया बिकॉज आई हैव सीन हाउ शी इज वर्किंग एंड एड्रेसिंग पेरेंट्स टू वर्क प्रॉपरली विद देयर चिल्ड्रन एट होम वो पेरेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे फाइन फाइन मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स पर घर पे काम किया जाए और वो बहुत अच्छा डेमो भी देकर उन लोगों को छोटे छोटे वीडियोज बनाकर बताती ऐसे एजुकेटर्स जेम होते हैं हमारे साथ में एंड शी इज वन ऑफ द जेम आई नो और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत सारा कुछ समझाएंगी तो शी विल बी हैविंग 15 मिनट्स आई रियली रिक्वेस्ट मदर्स कि आप 15 मिनट उनको अच्छे से सुने अगर आप टीचर हैं यहाँ पर आपने हमें ज्वाइन किया और आप एक टीचर है तो भी आप समझ सकती हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे प्रोत्साहित करें इन नॉर्म्स के डेवलपमेंट के लिए सो आई इन्वाइट ही विनीता घाटगे मैम एंड ही Free school, okay? It is based in Mahalakshmi Nagar, and uh, she has done a lot of work with uh, children, um, and uh, she is into education since ten years. Bhabhi, me one second. I am. I call her Bhabhi because yeah. I know her since long. I have been unmuted herself. So, uh, Vinita, ma'am, the stage is all yours for next fifteen minutes because we log hamare training to bahut chota. So now this is all for you. Please. Parents and teachers, pay attention and hear what she is trying to tell you. Yes, Vanita ma'am. Hello everyone. Hello everyone. Uh, thank you so much, Garimadi. मुझे call करने के लिए और ये platform देने के लिए जहाँ पर मैं बता सकूँ लोगों को थोड़ा guide कर सकूँ. तो मैं सीधे अपने बात पर ही आती हूँ सबसे पहले तो क्योंकि fine और gross motor development की हम बात कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ explain कर दिया है age appropriate. भी बता दिया है आपने कि किस एज में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए अब मैं इन मोस्ट ऑफ द मदर्स प्री स्कूलर्स की मदर्स ही हैं मतलब मैं मानती हूँ कि शायद दो साल के ऊपर के बच्चे ही हैं ये तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइन मोटर से मैं थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो किचन से हमारा स्टार्ट होता है किचन की अगर हम बात करें तो वो पूरा फाइन मोटर एक्टिविटीज से भरा हुआ है आप चाहें तो उनको सिंपल अलग अलग बोतल ओपनिंग बता सकते हैं कई बार ये होता है कि स्कूल तक बच्चे आते हैं लेकिन उनको अपना टिफिन ओपन करना भी नहीं आता है क्योंकि आपने कभी करवाया ही नहीं है तो आप अलग अलग टाइप के बोतल ओपनिंग्स ये बताइए उनको उसके बाद में ये है राइट इसमें कुछ क्रश करवा सकते हैं आप कुछ मैशिंग के लिए पोटेटो मैशिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं एक वो जो मक्खन निकालने वाला था वो यूज कर सकते हैं आप ये जूसर यूज कर सकते हैं ये मौसम्बी के लिए और लेमन के लिए ये सब उनके ये पेंसिल ग्रिप को और फाइन मोटर को डेवलप करने वाला है राइट फर्स्ट एक्टिविटी तो मैं ये बता रही हूँ सेकेंड वन इस न्यूज को आप छोटे छोटे पार्ट में क्लियर कीजिए और उसके बॉल बनवाइए जितना बच्चा ये मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा उसके हाथ में स्ट्रेंथ आएगा तो ये सिंपल पेपर बॉल वाला एक मैंने रखा हुआ है यहाँ पे देन आप स्पंच के साथ में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं ये मोमेंट देख रहे हैं आप इसको आप वाटर में डिप करके एक पॉट से दूसरे पॉट में वाटर वाटर ट्रांसफर करवा सकते हैं 
तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है बच्चों को क्ले खेलना बहुत पसंद होता है क्ले रखा है मैं इसमें सिंपल स्ट्रॉ इंसर्ट करवा रही हूँ अब आप इसको लर्निंग के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप पेपर पे लाइक मैंने तो ऐसा अल्फाबेट लगाए हैं बट आप पेपर के ऊपर सिंपल छोटा छोटा लिख करके और उनको अल्फाबेट रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं इसमें नंबर रिकॉग्निशन दिया जा सकता है शेप्स का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है हम लोग प्री स्कूल में यही करते हैं हम लोग अपने थीम के अकॉर्डिंग चीजों को एक्टिविटीज को सेट करते हैं और बच्चों को कराते हैं ताकि उनको वो वाला लर्निंग भी जाए जो हम देना चाहते हैं तो आप इसमें कलर शेप्स इस तरह से अलग अलग चीजें बच्चों को साथ साथ में लर्निंग दे सकते हैं देन एक और किचन का एक्टिविटी मैं बताना चाहती हूँ मिक्स्ड ग्रेन्स है एक तो आप इससे ट्रांसफर करवा सकते हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं टू इयर्स के टू टू थ्री इयर्स को सिंपल ये वाला ट्रांसफरिंग फिर जो नर्सरी वाले लेवल के बच्चे हैं वो इनको शॉर्टिंग भी कर सकते हैं अलग अलग बाउल में और इसमें आपके घंटों टाइम पास हो जाएगा आपको लग रहा है कि आपके पास में टाइम नहीं और बच्चा परेशान कर रहा है तो आप एक किचन में साइड में बच्चों को बैठा दिया और ये दे दिया है तो वो घंटों के अंदर एंगेज रह सकता है उसको मजा भी बहुत आता है तो ये एक्टिविटी एक हो सकती है देन सीजर्स की जैसे हमने बात की आप इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं जैसे मैंने इधर कुछ बनाए पहले तो सिंपल आप स्ट्रेट लाइन बच्चों के लिए पेपर वाला सीजर भी आता है जो सेफ रहता है राइट इसके अंदर ज्यादा शार्प नहीं होता ये आप इससे बच्चे को इसको आप टेबल के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं और फिर बच्चे को बिठाकर नीचे और वो ये कटिंग करवा सकते हैं आप ये एक एक्टिविटी हुई फाइन मोटर की इसके अलावा आप डिफरेंट ड्रेसिंग रेस जैसे हम लोगों के पास में टच बटन आप बच्चे को अलग अलग ड्रेसेस दे सकते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के ड्रेसिंग दिए हैं या बटन है या फिर वेलक्रो है या जिप है तो इस तरह की आप अलग अलग चीजें उनको प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं इवन यू कैन गिव देम देर क्लोज टू फोल्ड कि वो अपने कपड़ों को फोल्ड करें उसको प्रॉपर प्लेस करें अलमेर के अंदर ये चीज भी उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है ग्रॉस में भी आती है अगर अलमीरा खोल रहा है बच्चा या कहीं चढ़ करके कर रहा है तो ये चीज उसमें भी आएगी देन एक एक्टिविटी मैंने ये किया है इसमें हमने इस तरह से वेब बना दिया बच्चे को अलग अलग जगह से हाथ डाल करके बच्चा उतने साइज और शेप का जो ऑब्जेक्ट अंदर दिए हुए वो उसमें से निकाल के रख सकता है तो इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है देन एक एक्टिविटी मैंने बैंगल्स वाला डिजाइन किया है सिंपल घर में अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं विजिबल है मैंने ये मिक्स कलर की ले ली है और ये मैंने बोल्ड कलर लिए जो हमको बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाने होते हैं जनरली है ना रेड येलो ग्रीन ब्लू इस तरह के एक्टिव लिया है मैंने नाउ सिंपल एक पेंसिल के हेल्प से ओके okay. मैं पहले फोक यूज कर लेती हूँ सिंपल आपको इस तरीके से उठाना है वन बैंगल एट अ टाइम एंड लेट देम काउंट वन टू थ्री फोर इस तरीके से आप उसको जितना बैंगल है वहां तक का काउंटिंग इजीली करवा सकते हैं ये हुआ 1.5 to 2.5 child. Then आप उसके बाद में उसको इन बैंगल्स को कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग भी करवा सकते हैं कि बच्चा कलर के अकॉर्डिंग बैंगल्स को काउंट भी करता जाएगा और अलग अलग बाउल्स में डालता जाएगा ये इस तरह से कर सकते हैं देन जो एल के जी यूके जी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे बॉटल्स प्लेस किए हैं जो थोड़े टॉल बॉटल हैं तो फोक से उठाना है आपको और इसके अंदर डालना है और काउंट करते जाना है अब आप इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं जैसे मैं अभी ये फोक से इसको पिकअप किया मैंने आई कैन यूज पेंसिल
अब ये कलर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग भी हो गया राइट ये आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा रहा है और साथ में फाइन मोर डेवलपमेंट भी कर रहा है देन आप लेसिंग दे सकते हैं मैंने इस तरह से पेपर से बनाया है लेसिंग के लिए मुझे लगता है ये समझ में आ रहा है अच्छे से आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनको आप शेप दे सकते हैं अलग अलग शेप में कट करके और उसके आउटलाइन पर आप इस तरीके से पंच कर दीजिए और लेस डालने के लिए बोलिए तो बच्चे को शेप का रिकॉग्निशन भी होगा और साथ साथ में लेसिंग के थ्रू फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा ये लेसिंग है और एक एक्टिविटी है जिसमें मैंने कुछ घर के ऑब्जेक्ट है वो इसका आउटलाइन बनाया हुआ है तो जो छोटे बच्चे उनको तो आप साथ में ये आइटम्स रख करके दे सकते हैं एंड टेल देम टू प्लेस देम अकॉर्डिंग टू शेप लाइक मैंने ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया है और जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए घर में कौन सी चीज की प्लेस कहाँ पर है तो आप इनको अलग अलग जगह पर रख सकते हैं या फिर एक सिंपल डोरी बांध के इस तरीके से हैंग किया जा सकता है आइटम्स को और बच्चों को बोलिए कि इसमें से एक एक आइटम को रिकोगनाइज करो कि क्या चीज हो सकती है ये की हो सकती है या ये नेल कटर हो सकता है और ढूंढ करके लेकर आओ तो ये ये एक्टिविटी भी वो बहुत एंजॉय करेंगे राइट तो ये हुआ फाइन मोटर नाउ ग्रॉस मोटर के लिए बच्चों को अभी तो पूरा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए अभी तो पूरा इंटरनेट जो है वो टेरेस वाली एक्टिविटीज से भरा हुआ है बहुत सारी एक्टिविटीज उसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा शेयर हो रहा है कि आप टेरेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए लेकिन हर बच्चे के पास टेरेस भी अवेलेबल नहीं है अभी अभी कई बच्चे ऐसे जो जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो बच्चों को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर घर में आप कैसे करवा सकते हैं तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर ये देखिएगा थोड़ा सा एक तो मैंने इस तरीके से बॉल हैंग किया है बच्चे की हाइट पर आप हैंग करके उसको थोड़ा उसकी हाइट से ज्यादा पर हैंग कीजिए और उसको इस तरीके से जंप करके और मारने दीजिए इससे उसका फुट के अंदर स्ट्रेंथ आएगा हैंड मूवमेंट होगा हैंड के अंदर स्ट्रेंथ आएगा और ग्रॉस मोटर भी डेवलप होगा और आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक जो जजमेंट होता है कि कितनी देर बाद बॉल आने वाला है मुझे कब उसको हिट करना है ये वाली चीज होती है देन एक और चीज मैंने यहाँ पर लेडर ड्रॉ किया है देखिए आप इज इट विजिबल Yes, it is. I think blue color का टॉपिक ब्लू कलर का देखिए अब शायद दिख पा रहा है अच्छे से है ना आप इसको टेप से भी कर सकते हैं तो अब मैं इसमें एक्सरसाइज बता देती हूँ कि क्या क्या की जा सकती है योगा तो ऑब्वियसली किया जा सकता है कुछ कुछ सिंपल योगा आसन है वो बच्चों को ग्रॉस मोटर के लिए आप करवा सकते हैं लेकिन अभी अर्नब बता रहे आप आप करो देखिए सिंपल ये तो एक हाँ सिंपल हॉपिंग यस और ये काउंट करता जाए बच्चा वन टू थ्री फोर लाइक दिस सिंपल हॉपिंग हो गया देन नो स्किप वन वन स्टेप अब आप जंप करवा सकते हैं एक एक स्किप करवा देंगे नो साइड रन ऐसे साइड रन करवाया जा सकता है ये आप बीच में देखिए इसमें ड्रॉ की हुई है लाइन्स तो वो लाइन्स का ध्यान रखना है कि लाइन के को क्रॉस करना लाइन के ऊपर टच नहीं करना है तो ये साइड वॉक भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बच्चे के ग्रॉस मोटर के लिए देन हाँ टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड वन टू वन 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 वेरी गुड नाउ क्रॉस क्रॉस वॉकिंग ये देखिए लाइन को क्रॉस करते हुए आपको पैर आपके जिग्जैग में चल रहे हैं वेरी गुड नाउ एक पैर को उठाकर नीचे रखना है आप इसको हॉर्स वॉक बोल सकते हैं बच्चे के राइट वेरी गुड थैंक यू अनो 
Thank you. हाँ जी तो ये ये एक लेडर वाला बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है ग्रॉस मोटर के लिए देन आप बॉल रोल कर सकते हैं आप हमें हॉल में नंबर स्लिप्स एक एक टाइल पर एक एक नंबर स्लिप्स लगा सकते हैं जिसको बच्चे को किसी तरीके से जंप करते हुए जाना है तो ही काउंट लाइक अगर ट्वेंटी आपके यहाँ टाइल लगा हुआ है तो ट्वेंटी काउंट करते हुए जाएगा और वहां से फिर वो बॉल को बीच में एक बकेट रखिए उसको बोलिए कि उसको बकेट करना है उसके कैपेसिटी के हिसाब से आप उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं तो ये वाली चीज भी बहुत अच्छा एक ग्रॉस वाटर स्किल हो सकता है इसके अलावा आप प्ले सर्किट डिजाइन कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर का है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारी तो इससे बोर हो जाते हैं फिर उनसे खेलना नहीं चाहते जैसे आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे होंगे कि अब उसको खेलना ही नहीं है उनसे राइट या कोई कोई अपने बड़े जब शुरू शुरू में लाते हैं बच्चे तो खूब इंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से खेलते हैं बाद में जो है वो सारा छोड़ देते हैं तो आप एक प्ले सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपने घर के या अपने हॉल में या रूम्स में अलग अलग टार कॉर्नर बना दीजिए उसमें आप एक एक एक्टिविटी प्लेस कीजिए और इसको एक गेम की तरह कीजिए कि आपको फाइव मिनट्स का टाइम मिलेगा या थ्री मिनट्स का टाइम मिलेगा उसमें आपको वो टास्क परफॉर्म करना है तो लाइक बच्चा पहली बार यह समझिए कि वो लीगो ब्लॉक्स नहीं खेल रहा है बिल्कुल तो आपने ब्लॉक्स रख दिए वहां पर और आपने कहा थ्री मिनट का टाइम में आपको कुछ क्रिएट करना है तो बच्चा या तो कोई व्हीकल डिजाइन कर रहा है या कोई बिल्डिंग बना रहा है फिर आप जैसे ही थ्री मिनट होने वाले हो आप बेल रिंग कीजिए तो नाउ ही हैज टू गो ऑन द सेकंड सेंटर वो सेकंड उस पर जाएगा वहां पर आप टावर के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए जिससे वो टावर बना पा रहा है आप कुछ बड़े ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं खाली कंटेनर्स रख सकते हैं और साथ में उसको स्टूल अलग अलग हाइट के दे सकते हैं कि जितना हाइट टावर का होता जा रहा है उतने हाइट पर उसको ऊपर चढ़ करके और फिर प्लेस करना है फिर आप अगेन बेल रिंग कीजिए तो इस तरीके से तीन चार एक्टिविटी नेक्स्ट पे आप कोई राइम से रिलेटेड पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी राइम है फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो परफॉर्म करेगा उसके ऊपर वो राइम गाएगा डांस करेगा देन ही विल गो टू अनदर सेंटर वहां पर आप उसके लिए कोई रिवॉर्ड मतलब लास्ट वाले पर आप प्लेटफॉर्म पे आप उसके लिए कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं तो उसको एक फुलफिलमेंट का एक फीलिंग आएगा कि मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया अप्रिसिएशन मिलेगा बाद में उसको रिवॉर्ड भी मिला तो वो आपके जो पुराने रखे हुए जो डंप हो चुके टॉयज वो भी यूज में आएंगे और इस तरीके से बच्चा इसमें फाइन मोटर भी आ रहा है और रॉस मोटर भी आ रहा है दोनों चीज इसके अंदर फुलफिल हो रही है तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप इजीली घर पे अवेलेबल सामान के साथ में कर सकते हैं और बच्चे का ये फाइन मोटर और रॉस मोटर को मेंटेन रख सकते हैं अभी घर में रहते हुए भी स्कूल में हम लोग सब यही चीजें करवाते हैं हमारे थीम के अकॉर्डिंग हम अलग अलग एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा धनिया प्लकिंग हुआ मेथी प्लकिंग हुआ ये चीजें भी फाइन मोटर के लिए बहुत अच्छा है तो इस तरीके से करवाया जा सकता है काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती है टाइम लिमिट है या अभी और टाइम है मैं कुछ और बताऊ जस्ट लास्ट फाइव मिनट आर लेफ्ट so uh, i'll sum up okay so okay. over to you very much yeah thank you so thank much vinita ma'am vinita bhabhi it it was really amazing you to be here with me because ye bilkul cream parents and they really want isme few teachers are also there who are ready to guide their parents hum log teachers hain hum log bahut sara share karna chahte hain hum parents ko sirf ye batana chahte hain ki see it is not uh, it is not important for a child to go to school agar abhi covid aa raha hai क्यों हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आप घर पर बहुत सारा कुछ बच्चे के साथ कर सकते हैं सो दिस वाज द क्लास जहां पर हमने आप लोगों को मूवमेंट्स के बारे में बताया कि आप ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं वी हैव मोर टीचर्स आउट देयर इन लाइन जिनकी हेल्प के थ्रू मैं आपको और भी डेवलपमेंटल नॉर्म्स बताऊंगी और हम पहले प्री स्कूलर्स के बारे में करेंगे धीरे धीरे हम प्राइमरी पर भी आएंगे फिर हम थोड़ा सेकेंडरी पर भी आएंगे तो आप इन जो वीडियो लिंक्स और इन जूम लिंक्स पर प्लीज बने रहे and if if there is any question please pour into it and there are more parents vinita bhabhi jo hum logo ke videos ko baad mein dekhte hain because wo log hamesha online nahi aa sakte hain to jo abhi aapne bataya wo bahut sare parents ko jayega there is uh, there are about uh, a group of 150 parents jo is ho home schooling videos ko follow karte hain to ho sakta hai ki bahut sare log aapke bhi touch par aaye main vinita ghatge ma'am ko ye link share karungi facebook par to tag karungi aap sab log mere फेसबुक से विनीता मैम से भी कनेक्ट हो सकते हैं फॉर अदर डायरेक्शंस 
एंड देर आर मोर अगेन आई रिपीट मोर टीचर्स एंड पैनल जो आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे सो कीप अप विथ अस एंड अगेन थैंक यू सो मच वनीता भाभी बहुत अमेजिंग सेशन था आपने बहुत सिंपल वे में पेरेंट्स को ये समझाया कि आप वो लोग कैसे बच्चों के साथ में घर पे काम कर सकते हैं एंड वी वुड लाइक टू हैव यू मोर फर्द आगे भी आपके साथ में हम कुछ सेशन जरूर लेना चाहेंगे सो पेरेंट्स लास्ट तीन मिनट में मैं आप थैंक यू क्या मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ तो मेरी तरफ से आप सब को अनम्यूट एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क प्लीज आस्क आपको मालूम है हेलो जिसको सो आई थिंक पेरेंट्स आर प्रोबेबली थैंक यू विनीता भाभी थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर आई एम जस्ट एंडिंग दीटिंग मीटिंग एंड पेरेंट्स थैंक यू फॉर कॉलिंग देखो अभी तो अपने हेलो मैम मैम बोले दैट जो ने बोला ना चने और उसको अलग करवाना सो आई डिड अर्लियर आल्सो विद थिया बट यू नो थोड़े से टाइम में शी टोल्ड मामा नो आई हैव डन दिस थिंग नाउ आई नॉट डू दिस थिंग तो भाभी ने यू हैव टू चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंगली मैम बोलना थिया दिस इज लाइक आपके पास में सिर्फ एक मिनट है सेग्रीगेट करने के लिए तो आप उसका जो पैशन है और क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हो यू नीड टू बॉन्ड हर विद द टाइम आपको ये करना है फिर दो मिनट बाद ये करना है तो उसको क्या जब पेट में गुदगुदी होगी समय की तब वो जल्दी करेगी तो आपको अपने एक्टिविटी में वेरिएशन लाने पड़ेंगे एंड अविनीता वेरी डिफिकल्ट पेरेंट इसकी बच्ची बहुत क्यूट है और बहुत एक्टिव है ओके वो जबरदस्ती शिकायत करती है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बार बार चेंज करनी पड़ेगी मैम लिसन मैंने उसके लिए स्मूथ और रफ का भी किया है स्मूथ रफ और टॉल शॉर्ट कल मैंने एबीसीडी मतलब मैं डेली उसके साथ एक ना एक एक्टिविटी में लगी रहती हूँ कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसके साथ नया होना चाहिए एक दिन में ज्यादा एक्टिविटी करो टाइम बॉन्ड करो उसे ठीक है चलिए सो आई एम एंडिंग एक्टिविटी या सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग टुडे थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन माई थैंक्स गोज स्पेशल थैंक्स टू विनीता भाभी सी यू ऑल अगेन वेरी सो